ഹലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു കിഡിലൻ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സലു കിച്ചണിലെ സെമീറത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സലു കിച്ചണും സെമീറത്തെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വേണ്ടവർക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പീനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സെമീറത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്നിപ്പോൾ സെമീറത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എടുത്തത് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീടിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഫ്ലേവേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ചെറിയ ചില അളവുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെമീറത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായി ടൈപ്പ് പാൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ഒനിയൻസ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത്ര നന്നാക്കി ചെറുതാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റാൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിയിലേക്കും മസാലയിലേക്കും ചിക്കനിലേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കരുത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം പോകും കേട്ടോ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളകും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി മൊത്തം കറിവേപ്പില ഞാൻ ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ആണ് കേട്ടോ എടുത്തത് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തണ്ട് കൂടി ഒടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതും നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് ഇനി നല്ലോണം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ സെമീറത്ത് ഇതിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അത്രയും ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ഡ്രൈ വേണ്ടവർ നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അര ടീസ
എപ്പി മസാല പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഈ മസാല ആയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പീൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിലൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ചിക്കൻ എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം പിന്നെ ഈ ആവിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ മസാല കിടന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് വരുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സെലോ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതും അതിന് ശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയതും അതിന് മുന്നേ വരെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വിടുക എന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണലില്ലേനു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സ്ഥിരമാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടി വരും അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഫ്ലെയിമും കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചിക്കൻ എന്ന് വന്ന ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്ന മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് കുക്ക്ഡാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റായ സമയത്ത് തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യമായിട്ട് പണികളൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഫൈനലി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് സെമീറത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കെച്ചപ്പ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അതേ സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ഒരു തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ അര തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗറും പിന്നെ സുർക്കയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പിടിയോളം വീണ്ടും കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് കറിവേപ്പിൽ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നോ അത് ഈ ഡിഷിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണ്ടവർ അങ്ങനെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഡ്രൈ ആണ് താനും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റ് ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇനി ഞാനിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ആണ് കഴിച്ചത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ചോറിനൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അത്രയും സ്പൈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും ആവും സെമിറത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട